ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ നാടൻ കായത്തോരനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കായ ഉപ്പേരി എന്നൊക്കെ പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കായ കൊണ്ട് മെഴുക്കുപുരട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല കറികൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു കറി ഈ ഒരു തോരൻ മാത്രം മതി നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ അത്രയും ടേസ്റ്റുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി നല്ല മൊരിഞ്ഞൊക്കെ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്നൊന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് കണ്ട് നോക്കാം അപ്പം ഇതാ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതാ ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു കായാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പച്ചക്കായയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു തലയും വാലൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് വളരെ കനം കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അരിയുന്നത് കാരണം നമ്മളിതിനകത്ത് ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല വേവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ തീയില് അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിളക്കിയാണ് വേവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രത്തോളം കനം കുറച്ച് അറിയാൻ പറ്റുന്നു അത്രത്തോളം തന്നെ കനം കുറച്ച് അരിയണം അപ്പം ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ കണ്ടോ ഈ ഒരു ഒരു ഈ ഒരു കനത്തിൽ ാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാളും കനം കുറച്ച് അരിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഈ ഒരു കനം കുറച്ച് ഞാനിതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇതാ ആ ഒരു കായ നല്ലതുപോലെ കനം കുറച്ച് പറ്റുന്ന പോലെ ഞാൻ നീളത്തിലാക്കി എടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കാനുണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ട അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇഞ്ചിയാണ് ഇതൊരു അര ഇഞ്ചോളം വലിപ്പമുള്ള ഇഞ്ചിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ചേർക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നീളത്തിലാണെങ്കിൽ അരിയാം ചെറുതായിട്ട് അരിയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഒരു സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്തിടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അരിയാം ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി സ്ക്വയറിലാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് ആണ് ഞാനിവിടെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുന്നത് അത് പച്ചമുളക് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മുളക് പൊടിയും അങ്ങനെയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ എരിവിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പച്ചമുളക് മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞിടാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങ ചെരുകിയതാണ് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പീരിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നോർമലി ഞാൻ ഈ ഉപ്പേരികൾക്കൊക്കെ തോരനുകൾക്കൊക്കെ ഞാൻ തേങ്ങാപ്പീരിയാണ് ചേർക്കാറ് ഞാൻ മുന്നും വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് ഞാൻ തേങ്ങാപ്പീരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിതിന് പകരം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ചെരുകിയ തേങ്ങയാണെങ്കിലും എടുക്കാം ഇനി അടുത്ത് ചേർക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളമുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് അടുത്തത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കുക അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കായത്തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ തന്നെ തിരുമ്മി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് തിരുമ്മി കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ അത് ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് കൈ കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിരുമ്മി കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് വേപ്പില ചേർക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇതാ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തിരുമ്മി കൊടുക്കാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇടാൻ മറന്നുപോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് റെഡിയാണ് അതങ്ങനെ പുരട്ടി വെക്കൊന്നും വേണ്ട അതവിടെ അങ്ങ് ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു ചട്ടി ഒരു ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളമുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ കാരണം നമ്മളൊരു നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ നാടൻ ഉപ്പേരിക്ക് നാടൻ തോരനൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓയിൽ എടുക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളമുള്ള കടുക് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കടുക്
ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് വെള്ളം വെള്ളം ഒത്തിരി അല്ല ഞാൻ കുറച്ച് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ വേവിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചേക്കരുത് അന്നേരം ഇതങ്ങനെ ഭയ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് ഒടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ഇത് നല്ലതുപോലെ മുരിഞ്ഞ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു പരുവത്തുന്നത് വരെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അത് ഒത്തിരി സമയമൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല ഒരു ആറോ ഏഴോ മിനിറ്റിനകത്ത് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ അത് മൂടി വെച്ച് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട പോലെയല്ല കുറച്ചൊന്ന് ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രിസ്പി ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക മൂടി വെക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മൂടി വെച്ചാൽ നല്ലത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനിതൊരു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഈ ഒരു പരുവം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എന്തായെന്നുള്ളത് കണ്ടോ നമ്മുടെ കായത്തോരൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ് നല്ലതുപോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട ചെറുതായിട്ടൊരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു തൊലി നല്ലതുപോലെ ക്രിസ്പി ആയതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി ഇതാ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം നേരത്തെ തെളിച്ചു കൊടുത്തതൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒക്കെ വറ്റി നല്ല ക്രിസ്പി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കായത്തോരൻ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനകത്ത് ഇതാ ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു അടിപൊളി കായത്തോരം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇത് മാത്രം മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു നാടൻ കായത്തോരൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കണം ഒപ്പം എൻ്റെ ഈ ചാനലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം അൻ